Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID Nah di video kali ini Saya akan membahas cara mengganti kanvas rem dan menyetel paha rem Nah ini saya menggunakan paha rem modifikasi seperti ini Dan ini eh, pada saat pengereman ini kurang nyaman ya Dikarenakan ini mungkin eh, posisi paha remnya kurang pas Dan ini untuk kanvas remnya saya menggunakan kanvas rem Yamagata ya jadi ya, kalau misalkan nanti kita cek kanvas remnya habis, kita langsung ganti saja. Oke, okay, jadi jangan di skip videonya karena e, nanti ada beberapa poin penting ya pada saat pergantian kanvas rem. Oke, okay, tentu saja yang pertama kita buka kenal potnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan kunci T10 mm. Jadi teman-teman harus menjadikan kunci T 10 mm seperti ini ya biar bisa menjangkau mur yang ada pada bawah mesin. Nah jadi posisinya seperti ini ya. Dan jika menggunakan e, kunci pas atau kunci e, yang lain ya ini nggak bisa e, terjangkau ya karena posisinya e, di kolong mesin ya. Jadi harus menggunakan kunci T. Nah, apabila sudah kendor bisa dibuka menggunakan jari seperti ini ya. Dan ini video ini saya buat khusus untuk pemula ya yang e, pengen belajar ganti kanvas rem di rumah ya. Jadi e, silahkan disimak videonya dan jangan di skip ya. Nah ini kedua skrupnya sudah dibuka tinggal kita buka skrup yang di belakang ini ya. Nah ini untuk skrupnya ukurannya 14 mm jadi menggunakan kunci ring 14 mm seperti ini. Nah, tinggal dibuka saja seperti ini ya dan biar lebih mudah bisa menggunakan satu tangannya lagi untuk uh, sedikit mengangkat uh, kenal potnya ya biar lebih mudah pada proses uh, membukanya nah bagian yang ini kita percepat saja Nah, setelah kedua e, skrupnya terbuka baru kemudian kita angkat kenal potnya menggunakan dua tangan seperti ini ya jadi yang pertama e, tangan kanan kita menarik e, kenal pot yang pada mesin lalu kemudian kita akan buka rodanya tentu saja kita akan buka untuk murnya terlebih dahulu di sini untuk murnya saya menggunakan kunci 24 mm ya Nah selain kunci ring ukuran 24 kita harus juga menyediakan kunci inggris seperti ini ya kemudian eh, sepotong karton seperti ini dan apabila tidak ada kunci inggris teman-teman bisa juga menggunakan kunci T seperti ini nah nanti fungsinya saya akan eh, kasih tahu ya Nah dikarenakan ini untuk bongkarnya sendiri ya jadi agak susah dan ini sangat berat banget untuk e, buka rodanya Karena ini rodanya kenceng banget ya Dan untuk menekan tuas rem pun ini susah ya e, untuk menjangkau e, setang Jadi kita harus menggunakan kunci inggris seperti ini Jadi kunci inggris ini fungsinya untuk mengganjal roda ya agar diam Ya, kita kameranya geser dulu sedikit ya biar lebih nyaman untuk e, melihatnya nah diganjal ke tuas knalpot ya atau ke mesin nah, kita e, geser dulu untuk kameranya ya biar lebih nyaman untuk menontonnya ya, ya karena ini saya e, bikin videonya sendirian ya jadi memang agak repot nah jadi diganjal saja Ya, menggunakan kunci Inggris seperti ini. Kalau teman-teman gak punya kunci Inggris, bisa menggunakan kunci T10 bekas buka baut kenal pot yang di kolong mesin tadi. Nah, jangan lupa untuk di bagian peleknya mengganjal menggunakan karton ya, biar tidak merusak cat peleknya. Nah, ini jauh lebih mudah dan jauh lebih ringan ya, tidak terlalu berat untuk uh, membuka murnya cukup e, ditekan sekuat tenaga ya apabila masih keras bisa mengsambung menggunakan pipa ya untuk kuncinya nah setelah agak kendor e, kunci inggrisnya bisa dibuka ya dan bisa diputar saja untuk bannya agar lebih mudah lagi untuk e, membuka rodanya ya nah ini bisa teman-teman lihat ini untuk murnya kondisinya masih bagus ya gak perlu diganti Kemudian uh, untuk ringnya 
dan ini untuk ringnya khusus ya menggunakan ring pair ya. apabila teman-teman ringnya hilang gak boleh diganti pakai ring biasa ya harus menggunakan ring pair seperti ini nah, ini ada coaknya ya kenapa menggunakan ring pair agar ini untuk murnya tidak mudah lepas atau tidak mudah kendor ya apabila menggunakan ring biasa eh, nanti biasanya murnya mengendor dan berbahaya ya bannya bisa copot oke kemudian kita geser kameranya dan bisa teman-teman lihat ini paha remnya kita buka dulu ya sebelum membuka rodanya biar uh, membuka rodanya gampang ya dan ini untuk settingan paha remnya ini sebenarnya uh, kurang pas ya untuk settingan remnya terlalu dalam jadi uh, ketika kan pas remnya menipis ini untuk uh, tuasnya semakin dalam lagi ya agar bisa mengerem dan ini sudah mentok banget ke dalam ini nggak tahu memang settingan paha remnya yang kur terlalu dalam atau memang kan pasnya sudah habis nanti kita lihat sama-sama ya Nah sekarang kita tinggal gedor-gedor saja ya untuk bannya seperti ini perlahan-lahan ya sambil diputar-putar ini kemungkinan untuk kanvasnya masih tebal ya Nah bisa teman-teman lihat ya nah, ini kita akan bersihkan dulu untuk tromolnya dan kemudian nanti untuk kanvasnya pun kita akan bersihkan dan ini bisa teman-teman lihat ini kanvasnya masih tebal banget ya ya cukuplah untuk uh, satu bulanan ya masih tebal banget bisa teman-teman lihat di kemungkinan besar ini settingan paha remnya yang salah ya settingan paha remnya terlalu dalam sehingga setelah kanvas remnya menipis ini untuk paha remnya mendorong banget ke dalam ya sampai mentok nah sampai mentok seperti ini padahal ini untuk bukaannya masih setengah ya nah sekarang kita coba mentokan bisa teman lihat ini kanvas remnya mendorongnya baru setengah nih tuh Nah, jadi kalau misalkan paha remnya kita uh, setting uh, dijauhkan, ini hasilnya akan pas ya. Oke, jadi ini paha remnya posisinya kita akan rubah. Tapi ini untuk kanvas remnya ini tinggal kita bersihkan saja dan nanti kita akan kasih gerigi ya. Jadi jangan di skip untuk uh, videonya. Nah sekarang kita akan lakukan pembersihan dulu di rumah kanvasnya seperti ini dan ini harus benar-benar bersih ya Jangan sampai ini debu-debunya tertinggal dan mengerak ya Dibersihkannya cukup menggunakan kuas saja seperti ini atau e, menggunakan sikat gigi bekas ya Nah kemudian ini untuk kanvas remnya pun kita akan bersihkan ya Dan bisa teman-teman lihat e, mereknya Yamagata sama ya dan jangan lupa untuk e, trombolnya pun kita bersihkan ya nah ini untuk e, trombolnya masih bagus masih tebal ya oke setelah dibersihkan baru kemudian lanjut kita setting untuk posisi paha remnya ya dan ini bisa teman-teman lihat posisi standby seperti ini ya nah ini kemudian posisi pengereman seperti ini jadi cuman putaran cuman setengah ya sampai mentok itu paha remnya sudah mentok ke rumah gear teman-teman lihat ya ini pernya sampai copot ya hilang gak tahu kemana mungkin karena terlalu ngepres untuk paha remnya tapi pengeremannya tidak maksimal jadi ini paha remnya kita akan mundurkan jauh ya nah ini sedangnya segini nah sekarang kita lanjut bongkar dulu untuk paha remnya di sini karena menggunakan kunci L jadi kita buka menggunakan kunci L seperti ini ya Nah ini untuk kunci A nya sudah rusak ya bisa teman-teman lihat ini sudah botak sudah bulat Tidak perlu rezeki lagi ya jadi ini jangan dibuang dan jangan beli baru ya cukup kita potong saja untuk bagian yang botaknya segini ya Nah untuk memotongnya teman-teman bisa menggunakan e, gergaji besi atau menggunakan gerinda Nah di sini saya karena saya punya gerinda jadi saya potong menggunakan gerinda saja dan biar lebih cepat ya Nah jadi hasilnya seperti ini setelah dipotong ya bisa teman-teman lihat ini hasilnya rapi Oke sekarang kita akan coba untuk kunci A nya bisa teman-teman lihat ini sudah terpotong ya Nah akhirnya bisa membuka ya bisa membuka sekrupnya seperti ini Oke kemudian selanjutnya setelah sekrupnya terbuka baru kemudian kita cekahkan dulu untuk paha remnya ya Nah area ini kita akan cekahkan biar lebih mudah untuk membukanya 
dan untuk membukanya bisa menggunakan obeng gepeng atau bisa menggunakan pahat seperti saya di sini saya karena adanya pahat jadi pakai pahat saja nah setelah eh, agak cekah kemudian kita goyang-goyang saja nanti akan keluar ya akan terbuka sendiri dengan mudah ya nah bisa juga dibantu didorong seperti ini ya dicokel seperti ini nanti setelah dibersihkan ini akan lebih mudah lagi ya jadi kita akan buka dan kita akan bersihkan juga untuk oh, paha remnya naik begini ya setelah terbuka dan bisa teman-teman lihat ini kondisinya kotor banget ya apalagi di dalam kotor banget ya nah ini untuk oh, kita akan bersihkan juga untuk asnya nah ini bagian dalam kita perlu bersihkan juga ya biar nanti untuk posisi pernya ini tidak akan jatuh lagi dan ini untuk pernya seperti ini dan di dalam ada e, slotnya ya slot buat eh buat pernya nah, bisa teman-teman lihat nah ini untuk slotnya posisinya di sini dan emang kondisinya kotor ya jadi untuk e, pernya ini tidak diam ya goyang-goyang jadi nanti kita akan bersihkan terlebih dahulu untuk e, dudukan pernya Nah kemudian dikarenakan ini uh, pakai modifikasi jadi pernya saya ganti menggunakan per yang agak panjang seperti ini ya bisa teman-teman beli di toko uh, aksesoris motor dan ini harganya cuma 2000an Oke sekarang kita akan bersihkan dulu untuk dudukan uh, pernya seperti ini ya menggunakan sikat dan uh, air sabun ya karena ini banyak banget oli ya jadi lebih mudah menggunakan air sabun untuk membersihkannya ke bagian ini kita akan percepat saja ya nah jangan lupa untuk asnya kita bersihkan juga ya seperti ini untuk geriginya biar uh, nanti lebih mudah ya untuk uh, setting paha remnya Nah, jangan lupa untuk paha remnya pun dibersihkan ya dan bagian geriginya pun harus benar-benar e, bersih dari debu ya dan oli biar nanti untuk proses settingnya lebih mudah ya seperti ini nanti kita tinggal dilap menggunakan lap kering nah kemudian untuk lubang asremnya pun harus dibersihkan ya di sini saya menggunakan kain basah saja Nah setelah kering setelah bersih baru kemudian kita masukkan untuk asremnya seperti ini Baru kemudian kita pasang untuk paha remnya dan jangan terbalik ya Untuk pemasangannya nah, seperti ini Oke sekarang kita setting untuk posisinya ya kita uh, posisi standby dulu Nah seperti ini ya untuk posisi standby pada rem kemudian kita masukkan setengah dulu untuk geriginya seperti ini ya baru kemudian kita posisikan untuk paha remnya dan ini ingat ya untuk posisi paha remnya jangan terlalu dalam ya biar e, nanti untuk pengeremannya bisa lebih maksimal lagi nah untuk segini sedang ya posisi standby nah jadi nanti setelah direm posisinya lurus tegak lurus untuk pahanya nah seperti ini nanti setelah direm nah posisinya tegak lurus seperti ini ya dan ini posisi tegak lurus sudah posisi pakem ya oke dan ini untuk posisi standby bisa teman-teman lihat ya posisinya tidur untuk uh, asnya Nah, sekarang kita kencangkan ya nah bisa teman-teman lihat ya ini mudah untuk memasukkannya karena memang sudah bersih untuk paha rem dan untuk e, asnya oke selanjutnya kita kencangkan nah ini untuk pernya jangan lupa ya dimasukkan dulu sebelum dikencangkan kita geser dulu kameranya Nah kita masukkan ke slotnya dulu baru kemudian ke paha remnya seperti ini Nah jadi posisinya seperti ini ya teman-teman lihat Nah 
ini udah enak banget nih responnya bagus Oke, baru kemudian kita kencangkan ya untuk uh, kunci L nya atau untuk sekrupnya dikencangkan seperti ini nah, nanti untuk pemasangan pair nya sekaligus pemasangan rem nya nah, pastikan jangan goyang ya apabila masih goyang uh, kita kencangkan lagi untuk sekrupnya Nah seperti ini hasilnya setelah terpasang ya Oke kemudian untuk selanjutnya kita pasang untuk kanvas remnya Nah seperti ini untuk kanvas remnya ya di sini saya menggunakan kanvas rem Yamagata Nanti kita akan coak dulu di sini ya Dan untuk e, coakannya teman-teman bisa menggunakan e, gergaji besi juga bisa menggunakan gerinda ya Tergantung e, kemampuan teman-teman saja karena saya punya gerinda jadi saya coak menggunakan gerinda seperti ini untuk cowokannya uh, tidak gak usah terlalu banyak ya cukup tiga saja yang penting ini bisa menambah gigitan pada trombolnya nah cowokan ini bisa teman-teman lihat pada kanvas rem depan ya kanvas rem depan juga bisa teman-teman lihat nanti ya apabila pergantian kanvas rem depan di kanvas rem depan juga ada cowokan tiga Nah jadi cowokan itu berfungsi untuk menggigit e, piringan cakram ya Biar lebih e, mudah untuk pengereman Biar lebih maksimal untuk pengeremannya Nah di sini saya gunakan juga pada kanvas rem belakang Nah hasilnya seperti ini ya untuk cowokannya Ada tiga buah cowokan dan posisinya ada di belakang Jadi nanti saya jelaskan kenapa posisinya ada di belakang Nah, seperti ini ya dan untuk satunya lagi juga sama posisinya ada di belakang oke kita pasang saja ya untuk kanvas remnya oke jadi yang pertama kita ambil e, kedua kanvas remnya seperti ini ya bagian yang rata dengan bagian yang rata kemudian bagian yang ada coaknya dengan bagian yang ada coaknya lagi kemudian kita pasang untuk pernya Ya, satu-satu seperti ini. Ya, kemudian nanti e, tinggal kita pasangkan ya. Dan jangan lupa untuk sat per satunya lagi kita pasang juga. Nah, setelah kedua pernya terpasang, baru kemudian kita pasang ke rumah kanvasnya. Nah, cara pasangnya seperti ini: kita tidurkan dulu seperti ini ya. Kemudian kita buka. Nah, nanti otomatis akan ngepres sendiri. Ya, seperti ini ya setelah terpasang Oke kemudian kita akan pasang untuk rodanya ya Nah sebelum kita pasang rodanya kita cek dulu untuk paha remnya Nah seperti ini ya bisa teman-teman lihat bukaannya Nah jadi kenapa saya coak eh, untuk kanvas remnya di bagian belakang Karena kanvas remnya yang terbuka ini hanya bagian belakang ya Bisa teman-teman lihat apabila eh, remnya ditarik Nah, ini kanvas rem yang mengangkat bagian belakangnya. Jadi, kita pasang coakan di bagian belakangnya. Oke, setelah berfungsi dengan baik, baru kemudian kita pasang untuk rodanya, ya. Nah, perlahan-lahan saja dipaskan. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk ringnya, ya. Jangan ketinggalan ringnya menggunakan ring pair seperti ini. Ya, yang ada coakan ya jangan sampai tertukar dengan per, dengan ring biasa ya nah, kita pasangkan biar gak hilang ya jangan jangan e, lupa kita paskan terlebih dahulu untuk rodanya apakah sudah presisi atau belum nah baru kemudian kita masukkan untuk murnya dan jangan lupa murnya jangan terbalik juga ya dan ini kondisi murnya masih bagus so, teman teman lihat ya belum gundul jadi kita gunakan lagi apabila sudah gundul teman-teman lebih baik ganti saja ya nah jangan dulu dikencangkan kita akan tes dulu untuk remnya kita akan pasang dulu untuk remnya nah untuk memasang remnya jangan lupa pernya ya jangan ketinggalan nah seperti ini untuk posisi standby nya 
Nah, jangan lupa untuk pernya ya kita menggunakan per yang agak panjang karena ini untuk e, paha remnya sudah kita mundurkan sedikit ya jangkauannya jadi apabila nanti proses pengereman tidak masuk ke dalam banget ya jadi setelah direm posisinya tegak lurus ke bawah dan ini menggunakan e, paha rem modifikasi seperti ini nah, jadi hasilnya seperti ini ya bagus dan ini untuk tali remnya tidak keluar ke belakang ya jadi lebih bagus seperti ini oke kita akan coba rem nah ini seperti ini ya nah untuk posisinya bagus enak dan ini tidak keras ya setelah dirasa bagus kemudian kita akan kencangkan untuk rodanya dan jangan lupa ya kita ganja lagi Nah setelah tadi pas buka diganja di bawah sekarang pas pasang diganja di bagian atas roda Nah seperti ini ya untuk uh, ganjalannya Dan jangan lupa diganja menggunakan karton ya atau dus bekas biar uh, tidak merusak cat pada pelek motornya Nah untuk pengencangkan ke bagian diputar ke bagian atas atau searah jarum jam nah, Seperti ini jadi biar bisa e, dilakukan sendiri di rumah ya Nah untuk bagian ini kita percepat saja Nah setelah kencang kita akan coba rem Kita putar rodanya kemudian kita rem nah, Sudah bagus ya Oke setelah untuk rodanya terpasang dengan baik baru kemudian kita pasang knalpotnya. Nah kita kencangkan bagian belakang dulu ya Seperti ini kita pasangkan bautnya dulu Jangan dulu dikencangkan ya Kita masukkan saja dulu untuk sekrupnya seperti ini Biar diam ya untuk knalpotnya Baru kemudian kita kencangkan area bawah mesinnya Atau leher knalpotnya Nah ini untuk sekrup leher knalpot ya menggunakan sekrup 10 seperti ini Dan kondisinya masih bagus jadi kita akan gunakan lagi untuk murnya ya Nah caranya cukup dimasukkan seperti ini ke kunci T nya Nah kemudian kita pasangkan ke leher knalpotnya Ya mohon maaf ya ini kepala saya eh, menghalangi kamera karena ini untuk oh, proses pembuatan videonya dilakukan sendiri jadi ya harap dimaklum ya Insya Allah saya menjelaskannya secara detail sehingga teman-teman di rumah bisa eh, mengikutinya ya Nah setelah eh, bagian leher knalpot sudah kencang baru kemudian untuk bagian belakang kita kencangkan lagi ya menggunakan kunci pas 14 menggunakan kunci ring 14 oke sekarang kita akan coba ya kita akan nyalakan motornya kemudian kita akan gas dan kita akan rem Loh, bisa teman-teman lihat ya ini pengeremannya sudah baik Oke okay, mungkin itu saja video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan silahkan klik uh, subscribe kemudian like dan share video ini di media sosial teman-teman semua kemudian di channel ini ada playlist bit karbu untuk teman-teman yang suka bongkar-bongkar bit karbu sendiri di rumah dan masih pemula silahkan tonton saja playlistnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh